नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या सर्वांचं या फ्री युट्यूब एज्युकेशन चॅनलवर स्वागत आहे आज आपण संयुक्त पूर्व परीक्षा ग्रुप बी व संयुक्त पूर्व परीक्षा ग्रुप सी याविषयी काही महत्वाच्या बाबी जाणून घेणार आहोत तर मग आजच्या या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया आज आपण या एक्झामच्या एका तासामध्ये जो आपलं एक्झाम असते ग्रुप बी ग्रुप सी ची पूर्व परीक्षा दोघांपैकी कुठलीही पूर्व परीक्षा असू दे त्याच्या आपला पेपर वेळ असतो एका तासाची त्या एका तासामध्ये आपला अटेम्प किती असावा अटेम्प तो कसा करावा आणि त्या एका तासामध्ये जे आपल्याला एक्झामचं प्रेशर असतं किंवा दडपण असतं ते कशाप्रकारे हाताळावं आपल्याला सर्वांना असं वाटतं की आपण एक वर्ष अभ्यास केला आणि मग आपण ती एक्झाम क्रॅक करू तर ते महत्वाचं आहे पण त्यावर अजून काही गोष्टी महत्वाच्या आहेत आता इकडे बघा की आपल्या वर्षभराची मेहनत जी आपल्याला फक्त त्या एका तासामध्ये मांडायची असते म्हणजे किती शांततेने आपण ते विचार करायला हवा किंवा किती शांततेने आपण तो पेपर सॉल्व्ह करायला हवा किती कुल माइंडेडने आपण तो एक्झाम हॉलमध्ये बसलं पाहिजे ते सगळ्यात महत्वाचं असतं तर आपण आजच्या या व्हिडिओला सुरुवात करूया आपण काही महत्वाच्या गोष्टी बघणार आहोत मला आय होप की हे तुम्हाला पुढे उपयोगी पडतील तर आपण आता चालू करूया आपल्या परीक्षेचा कालावधी हा एका तासाचा असतो म्हणजे आपल्याला एका तासामध्ये आपल्याला तो वेळ पेपर दिलेला असतो एका तासामध्ये आपल्याला शंभर प्रश्न सोडवायचे असतात म्हणजेच काय एका तासामध्ये आपल्याला साठ मिनिटं म्हणजे छत्तीसशे सेकंद दिलेले असतात जर आपण प्रॅक्टिकली वेळ पाहिला तर आपल्याला छत्तीसशे सेकंदामध्ये शंभर प्रश्न सोडवायचे आहेत म्हणजे आपल्याला एका प्रश्नाला जवळजवळ छत्तीस सेकंद येतात मग तुम्हाला काय वाटतं की आपण प्रत्येक सेक प्रत्येक प्रश्न हा आपला छत्तीस सेकंदात होतोच का असं तुम्हाला वाटतं का तर नाही शक्य नाही येते याचा अर्थ म्हणजे ह्याचा मी सांगतो काय की याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक प्रश्नाला छत्तीस सेकंद द्यावेत काही प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला पंधरा सेकंदमध्ये येतील तर अंकगणित बुद्धिमत्तासारख्या विषयाला तुम्हाला एक मिनिट एवढा कालावधी देखील जाऊ शकतो म्हणजे तुम्हाला ऍव्हरेज छत्तीस सेकंद हवा म्हणजेच काय की तुम्हाला समजा दोन प्रश्नाचे मिळून जर तुम्ही एक समजा छत्तीस सेकंद बोलले तर छत्तीस सेकंद नाही काही प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला जास्तीत जास्त आपण बोलू शकतो की एक दहा ते पंधरा सेकंदमध्येही येतात दहा ते पंधरा सेकंदमध्ये येतात याचा अर्थ काय असतो की समजा तुम्हाला एखाद समजा कोणी विचारलं की पहिली पंचवार्षिक योजना केव्हा ला केव्हा होती म्हणजे केव्हा कुठल्या वर्षी होती तर आपल्या तो प्रश्न वाचायला किती वेळ लागला तर तीन ते चार सेकंद त्याचे ऑप्शन वाचायला दोन सेकंद आणि उत्तर यायला एक सेकंद कारण की उत्तर तुम्हाला ही माहिती एकोणीसशे एकावन्न ते एकोणीसशे या कालावधीमध्ये पहिली पंचवार्षिक योजना होती मग ते तुम्हाला यायला दहा सेकंद लागले मग तसं पाहायला गेलो तर काही प्रश्न तुम्हाला दहा सेकंदही लागतात तर बीज ते तर बघायला गेलो तर अंकगणित आणि बुद्धिमत्तासारखा एखादा रिझनिंगचा प्रश्न असेल रिझनिंगमध्ये तुम्हाला एखादं बोलतो सिलोजमचा असेल किंवा कुठलाही वेगळ्या प्रकारचा असेल किंवा इनपुट आउटपुटचं एखादा गणित असेल तर तिकडे ते दहा सेकंद वीस सेकंदमध्ये येणं शक्यच नाही आहे तिकडे तुम्हाला एक मिनिट पेक्षा जास्त वेळही वा लागू शकतो मग जे प्रश्न तुम्हाला येतात फट फटाफट फटाफट येतात त्याचा वेळ वाचवून जे प्रश्न तुम्हाला नाही येत किंवा ज्या प्रश्न काढायला तुम्हाला वेळ लागतो तिकडे तुम्हाला तो वेळ कम्पेन्सेट करता येतो आता इकडे बघा म्हणजे आपल्याला एक तर कळालं की छत्तीस सेकंद एवढा वेळ एका प्रश्नाला द्यायला हवा पण तो छत्तीस सेकंद द्यावाच असं नाही काही प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला कमी वेळात येतील काही प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला जास्त वेळेत येतील मग फक्त तुम्हाला ऍव्हरेज तुम्हाला छत्तीस सेकंदमध्ये झाला पाहिजे आता हे झालं आता तुम्ही विचार याच्यामध्ये विचार करा की कुठले तर खूप बहुतेक विद्यार्थ्यांचा हा प्रश्न असतो की कुठले प्रश्न सोडून द्यावे म्हणजे कुठले प्रश्न आपण सोडून द्यायला पाहिजे की किती अटेम्प्ट असावा तर बघा एक रॅशनली मला सांगा असं वाटतं तर मी सांगू शकतो की अटेम्प्ट किती असावा हे तुमच्या अभ्यासावरती डिपेंड आहे जसं अभ्यास चांगला त्यांनी साहजिक आहे जास्त अटेम्प्ट करा ज्याचा अभ्यास कमी आहे त्यांनी जास्त अटेम्प्ट करण्याच्या भानगडी पडत नाही कारण की निगेटिव्ह मार्किंग निगेटिव्ह जाण्याच्या जास्ती तुमचे खूप जास्त असतात आता ही जी मी स्ट्रॅटेजी सांगेल ही स्ट्रॅटेजी फक्त जिकडे वन फोर्थ निगेटिव्ह मार्किंग आहे तिकडे लागू होणार आहे वन थर्ड निगेटिव्हला ही स्ट्रॅटेजी लागू होणार नाही आता मी सांगतो बघा इकडे तुम्हाला का वन फोर्थला लागू होईल आणि का वन थर्डला लागू होणार आहे म्हणजे राज्यसेवा प्रिला जिकडे आपलं वन थर्ड निगेटिव्ह मार्किंग असते तिकडे ही स्ट्रॅटेजी लागू होणार नाही आता बघा समजा आपण एखादा प्रश्न वाचतोय तर एखादा प्रश्न वाचल्यानंतर खाली आपल्याकडे चार पर्याय असतात चार पर्याय असतात म्हणजेच काय तर आपल्याला एका प्रश्नाच्या खाली चार उत्तर दिली असतात याच्यातलं कुठलं उत्तर बरोबर आहे हे आपल्याला शोधायचं असतं म्हणजे आपल्याकडे संभाव्यता आपली प्रोबॅबिलिटी किती आहे तर बघा आता चार एकूण चार संभाव्यता आपल्याकडे म्हणजे चार प्रोबॅबिलिटी आपल्याकडे आहे की कोणता पर्याय बरोबर आहे हे सरळ सरळ तुम्हाला माहिती आहे म्हणजे मला कळतंय की ह्याचं उत्तर हेच आहे जसं मी पंचवार्षिक योजना तर माझी बोललो की खालीलपैकी कोणत्या वर्षी पंचवार्षिक योजना अंमलात होती मग आपण ऑप्शन मध्ये असेल सांभा एक्कावन्न ते छप्पन बावन्न ते सत्तावन्न त्रेपन्न ते अठ्ठावन्न आणि चौपन्न ते एकोणसाठ ह्याच्यामध्ये तुम्हाला एखादं उत्तर सरसकट माहिती की एक्कावन्न ते छप्पन म
दुसरी पॉसिबिलिटी अशी आहे की चार पर्यायांपैकी तुम्ही दोन पर्यायामध्ये कन्फ्यूज आहात म्हणजे कसं की समजा चार पर्याय आहेत एक दोन तीन चार पहिल्या दोन पर्यायामध्ये तुम्हाला असं वाटतंय की नाही माझं हे उत्तर तर गॅरंटी नाही पण उरल्या दुसऱ्या तिसऱ्या आणि चौथ्या पर्यायामध्ये वाटतं ह्या दोघांपैकी कदाचित एक असू शकतं म्हणजे तुमचे आन्सर येण्याचे चान्सेस किती आहेत समजा मी असा विचार केला की एक दोन तीन चार मला हे ऑप्शनमध्ये कळते आपण हे ऑप्शन दिले आहेत ह्याच्यामधून मला कळत आहे की माझा हा उत्तर पण नाही हा उत्तर पण नाही ह्या दोघांमधलं कुठेतरी एक असू शकतं मग हे काय झालं तुमचं की हे पन्ना तुमचं गॅरंटी काय की दोन चार पैकी तुम्ही दोघांमध्ये कन्फ्यूज आहात दोन नाहीत म्हणजे तुमची उत्तराचीच पॉसिबिलिटी किती आहे पन्नास पन्नास टक्के म्हणजे आता इथे बघा हे पण उत्तर येऊ शकतं हे पण उत्तर येऊ शकतं हे दोन तर नक्कीच नाही आहेत म्हणजे काय हे उत्तर पण येऊ शकतं हे येऊ शकतं म्हणजे काय पन्नास पन्नास टक्के चान्सेस आहेत की हे पण येऊ शकतं हे पण येऊ शकतं तिसरी कंडिशन अशी आहे की चार पर्यायापैकी तीन पर्यायामध्ये कन्फ्युजन असतात म्हणजेच काय तर एक दोन तीन चार मी जेव्हा असं वाचतो तेव्हा हे प्रश्न असतील खाली आणि समजा मी बोलतोय की हा तर गॅरंटी नाही आहे पण ह्या तिघांमधलं कुठलं तरी असू शकतं म्हणजेच काय प्रत्येक उत्तर येण्याची तुमची पॉसिबिलिटी किती इथे कसं होतं पन्नास टक्के ह्याची होती पन्नास टक्के ह्याची होती इकडे कसं आहे थर्टी थ्री पर्सेंट याचं आहे थर्टी थ्री पर्सेंट याचं आहे थर्टी थ्री पॉईंट थर्टी थ्री पर्सेंट याचं आहे म्हणजे काय तुमचं एखादं उत्तर येण्याचे चान्सेस किती आहेत थर्टी थ्री पर्सेंट आणि चौथा पॉसिबिलिटी असू शकतो की तुम्हाला एक दोन तीन आणि चार ह्याच्यापैकी एकही पर्याय तुम्हाला वाटत नाही किंवा एकही तुम्हाला पर्यायाबद्दल तुम्ही ठाम नाही आहात तर त्यावेळेला आपण बोलतो म्हणजेच काय आपल्या चारही चारही बरोबर वाटतात चारीचे चारही बरोबर वाटतात किंवा चारीचे चारीही चूक वाटतात म्हणून आपल्याला तो एकाही पर्यायाबद्दल आपण ठाम नसणे किंवा ओळखीचा पर्याय नसणे आता ह्या चार पॉसिबिलिटी आहेत ह्या चार पैकी कुठ एक्झाममध्ये एकही वेगळी पॉसिबिलिटी नसते म्हणजे आपण पहिल्यांदा काय पाहिलं तर एखादी मग पहिला पहिला पर्याय असू शकतो की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला आन्सर सरसकट माहिती आहे की मला ह्याचं उत्तर हे दुसऱ्या याच्यामध्ये आपल्याला दोघांमध्ये कन्फ्यूज आहे तिसऱ्या याच्यामध्ये आपल्याला तिघांमध्ये कन्फ्यूज आहे चौथ्या याच्यामध्ये आपण चौघांमध्ये कन्फ्यूज आहोत बरोबर आता वन फोर्थ ची जी एक्झाम असते वन फोर्थ निगेटिव्ह मार्किंग ज्याला ज्या एक्झाममध्ये असतं त्या एक्झाममध्ये तुम्हाला पहिला दुसरा तिसरा म्हणजे एक दोन तीन हे तीनवाले प्रश्न परीक्षेत अटेम करावे चौथा पर्यायवाला प्रश्न परीक्षेत अटेम करण्याचा विचार सुद्धा करू नये कारण की तो तिकडे तुमचे जास्त चान्सेस असतात तुमचे मार्क्स निगेटिव्ह जाण्याचे तर आता आपण इकडे बघूया की समजा आपल्या शंभर प्रश्न एक्झाममध्ये विचारले आहेत आपल्याला एक्झाममध्ये फर्स्ट राऊंड फर्स्ट सेकंड राऊंड थर्ड राऊंड म्हणजे फर्स्ट रिडिंग सेकंड रिडिंग थर्ड रिडिंग असं मी एक्झाममध्ये पकडतो की तुमच्या शंभर प्रश्न जे आहे ते शंभर प्रश्न तुम्ही ऍटलिस्ट तुमच्या एक्झाम हॉलमध्ये एका तासामध्ये तुमचे ते तीन वेळा वाचून झाले पाहिजे बघा ऐकायला थोडं विचित्र वाटेल शक्य पण नाही काही लोकांना असं वाटेल की शक्य नाहीये पण ते शक्य आहे जर तुमचा अभ्यास नीट असेल ना तुम्हाला काही हे शक्य अशक्य असं काही वाटणार नाही त्याचा अभ्यास कमी असतो ना त्याला हे खूप कठीण वाटतं तर बघा माझं म्हणणं काय आता मी असं पकडतो की समजा कि तुम्हारा शंबर पैकी पंचावन का कट ऑफ लगन शंबर पैकी पंचावन का कट ऑफ लगन तो मी का बोलते कि बगा पंचावन या पंचावन प्रश्न अटेम न कि शंबर पैकी पंचावन अटेम के लिए पंचावन या पंचावन मजे राइट आए मी एक्म क्रैक जा कभी ही को हो शकत नहीं कारण की तुम्हें कुछ ही एक्जाम मैं खूब टॉपर से व्यू ऐक है स्वतः ही संगित है कि आम्मी खूप लिमिटेड प्रश्न शोअर असतो बाकीचे सगळे आमचे इंटेलिजन्स गेस वरती असतात आता इंटेलिजन्स गेस तुमचा चांगला पाहिजे आता इंटेलिजन गेस तुमचा कधी चांगला होतो ज्या वेळेला तुमचा अभ्यास चांगला असेल त्यावेळी तो मग तो इंटेलिजन गेस नीट करता येतो आता समजा की मी असं पकडतो पहिल्या एक्झामच्या राऊंड मध्ये मी सगळेचे सगळे शंभर प्रश्न वाचले समजा फक्त वाचायचेत आणि तुम्ही तेच प्रश्न अटेम्प करायचे जे तुम्हाला शुअर शुअर माहिती आहेत की हे उत्तर माझं गॅरंटी बरोबर आहे हे माझं उत्तर चुकणार नाही हे महत्वाचं आहे काय माहिती आहे का आपल्याला कसं असतं की बघा एकतर प्रत्येकाला चार सेट असतात ए सेट बी सेट सी सेट डी सेट असे चार सेट असतात प्रत्येक सेटमध्ये प्रश्नांची जी क्रमवारी असते ती वेगळी असते काहींना पॉलिटी पाहिला असतो काहींना हिस्ट्री पाहिला असतो काहींना जॉग्रफी पाहिला असतो काहींना इको पाहिला असतो समजा एखाद्या मुलाचा एखादा सब्जेक्ट वीक असेल समजा एखाद्या मुलाने सगळा जी एस नीट केला पण त्याने करंट अफेअर नीट नाही केला आणि नशीब त्याचा खराब आणि त्याला करंट अफेअरचाच ए सेट मध्ये पहिला करंट अफेअरच आलं मग त्याला असं वाटतं की अरे मी पेपर अटेम मी मला पहिले चार प्रश्न त्याला पहिला प्रश्न वाचला त्याला आला नाही दुसरा प्रश्न वाचला तोही आला नाही मग त्याला पुढे कळतं की अरे पेपर टफ आहे का माझा अभ्यास झाला नाही तो त्या गोंधळात ना करंट अफेअरचे प्रश्न अटेम करायला घेतो अटेम करायला घेतो आणि त्याला कळतं की त्याने नीट स्टडी नाही केला आणि त्याचे पंधरापैकी तो दहा अटेम करतो दहापैकी त्याचे दोन का तीन बरोबर तर आठ चुकतात 
मग त्याचे निगेटिव्हच गेले नंतर त्याला पुढे जाऊन कळतं की अरे पुढचा पेपर माझा चांगला होता मला पॉलिटी येत होतं मला हिस्ट्री येत होता मला जॉग्रफी येत होतं आणि नंतर तो विचार करतो की अरे उगाच तो अटेम्प्ट केला माझा निगेटिव्हमध्ये जास्त मार्क गेले मग हे का झालं की तुम्ही तिकडे टाईम मॅनेजमेंट नव्हतं केलं एकतर तो सगळ्यात महत्वाचा प्रॉब्लेम होतो तर माझं म्हणणं काय असतं तुम्ही पहिल्या याच्यामध्ये पहिल्या रेडीमध्ये पूर्ण पेपर वाचून घ्यावा वाचून घ्यावा इन द सेन्स तुम्ही आन्सर टिक करावे पण ते कुठले आन्सर टिक करावे जे तुम्हाला शुअर माहिती आहेत की याचं उत्तर हेच आहे म्हणजे समजा फर्स्ट राऊंड मध्ये मी एखादा बघायला गेलो ज्याचा अभ्यास चांगला असतो ना त्याचा फर्स्ट राऊंड मध्ये पन्नास पर्यंत अटेम्प चांगला असतो समजा एखादा एव्हरेज स्टुडंट ज्याला माहिती नाही की माझी प्रीक निघेल की नाही त्याचा फर्स्ट अटेम्प आहे पण त्याचा अभ्यास बर थोडाफार चांगला आहे त्याने काय करावं किंवा ज्याचा अभ्यास झाला त्याची तर नेहमीच त्याची नेहमीच क्रॅक होत असेल एक्झाम त्याला तर याचा काही प्रॉब्लेम नाही त्याची ऑलरेडी स्ट्रॅटेजी प्रिपेअर असेल पण ही स्ट्रॅटेजी अशा लोकांसाठी ज्यांना ही गोष्ट माहिती नाही की एक्झाममध्ये अटेम्प कसा न्यायचा तुमचा खूप लोक एकमेकांना विचारतात की सर अटेम्प किती न्यावा कसा न्यावा ते म्हणण्यापेक्षा तुम्ही तो अटेम्प कसा करावा हे जर तुम्हाला कळालं तर तुमचा अटेम्प अपसुकच वाढेल आता बघा पहिल्या राऊंड मध्ये मी असं पकडतो शंभर प्रश्न वाचल्यानंतर मला त्याच्यातली चाळीस प्रश्न अशी मिळाली ज्याची उत्तर मला गॅरंटी माहिती आहेत गॅरंटी की हे उत्तर याच बरोबरच आहे मी शुअर सांगू शकतो मग त्याला बोलतो आपण फर्स्ट राऊंड फर्स्ट राऊंड मध्ये आपली सिच्युएशन कशी असेल की फर्स्ट राऊंड ला तुम्हाला अर्धा तास झाला पाहिजे फर्स्ट राऊंड तुमचा अर्धा तास झाला पाहिजे म्हणजे काय तुम्हाला फक्त शंभर क्वेश्चन वाचायचे वाचायला तुम्हाला एक क्वेश्चन वाचायला पंधरा ते दहा ते पंधरा सेकंद लागणार त्याच्यापेक्षा जास्त वेळ लागणार नाही तुम्हाला दहा ते पंधरा सेकंद म्हणजे तुमचे दीड मिनिट समजा पंधरा सेकंद आपण एका प्रश्न वाचायला घेतला तर दीड मिनिटा म्हणजे तुमचे दहा प्रश्न होतात दीड मिनिटामध्ये तुमचे दहा प्रश्न होतात आता तुम्ही इकडे विचार करा दीड ते समजा दीड दीड मिनिटामध्ये करायचं बोललो दीडचे नाही दीड ते सॉरी अडीच मिनिटामध्ये होईल म्हणजे आपण पकडू की दीडशे सेकंद मध्ये होतो दीडशे सेकंद म्हणजे तुमचे जवळजवळ दोन मिनिटं आणि तीस सेकंद म्हणजे अडीच मिनिटामध्ये होतो अडीच मिनिटामध्ये तुमचे दहा प्रश्न होतात आता तुमचा अडीच मिनिटामध्ये किती झालं तुमचा अडीच मिनिटामध्ये तुमचा बऱ्यापैकी अभ्यास झाला असेल असं पकडू शकतो आता विचार करा म्हणजे तुमचा काय अडीच प्रश्न अडीच मिनिटामध्ये तुमचा दहा होतात म्हणजे पाच मिनिटामध्ये तुमचे वीस होतील साडेसात मिनिटामध्ये तीस होतील असं पंचवीस मिनिटामध्ये तुमचे शंभर प्रश्न वाचून होतील समजा शंभर प्रश्न वाचायला गेले आणि पाच मिनिटं तुम्हाला गोळे गोळे करायला गेलं म्हणजे तुम्ही जे राऊंड करता तुम्ही जे आन्सर गोल करता तुमच्या एक्झाम ह्याच्या आन्सर शीटवरती समजा पाच मिनिटं त्याला गेले म्हणजे अर्ध्या तासामध्ये तुमचा पेपर शंभर ते शंभर प्रश्न वाचून होतात त्याचबरोबर तुमचे गोलही होतात आणि त्याचबरोबर आता ते वाचताना काय करायचं ज्या प्रश्नाकडे तुम्हाला वाटेल की नाही कि माला हे उत्तर गैरंटी है सरल गोल कर शंबर फर्स्ट रेडी में तुम काम का तुम्हारा कराए एक जे प्रश्न शोर है सरसक तुम्हें राउंड करा फर्स्ट राउंड मे तुम्हें सरसक टीक कराजे का एक्युरेट महती प्रश्न सोडवावे पैल तीस मिनटा मे बाकी जे प्रश्न जिकडे तुम्हाला माझी मी सांगितलं रा पॉसिबिलिटी टू असेल म्हणजे संभाव्य दुसरी तिसरी चौथी की कुठल्या तरी दोन पर्यायामध्ये कन्फ्यूज असणे कुठल्या तरी तीन पर्यायामध्ये कन्फ्यूज असणे आणि कुठल्याही सगळ्याच्या सगळ्या पर्यायामध्ये कन्फ्यूज असणे म्हणजेच काय तो प्रश्न आपण काय सोडवला की तो सोडूनच द्यावा तो त्याचा अटेम्प्टच करायचा नाही कारण तो आपल्याला निगेटिव्ह घेऊन जाईल मग तिकडे समजा एखादा प्रश्न असेल तर एखाद्या प्रश्न समजा आता मी बोललो की इकडे प्रश्न असेल असा इथे पहिला दुसरा तिसरा आणि चौथा तर मला हे वाचताना कळायचं नाही हे उत्तर वाटत नाही हे उत्तर वाटत नाही हा हे दोघांपैकी एक वाटते हे करून सर्व पुढे निघत जायचं क्वेश्चन पेपर टिक करून पुढे निघत जायचं जेव्हा तुम्ही याल ना एक्झाम्पल आता बघा हे तुम्हाला नंतर उपयोगी पडतं हे तुम्हाला सेकंड राऊंडला उपयोगी पडतं समजा असं पण असेल की पहिला चुकीचा वाटतोय दुसरा तिसरा चौथा ती त्या तिघांपैकी मला काहीतरी हे तिन्ही बरा बरोबर वाटतात मग त्यावेळेला तसं तिकडे तुम्ही करून ठेवावं मग ते तुम्हाला थर्ड राऊंडला उपयोगी पडतं आता हे जे मी अॅरो काढलेत ना फर्स्ट राऊंड सेकंड राऊंड थर्ड राऊंड फोर्थ राऊंड हे काय आहे फोर्थ राऊंड म्हणजे हा फोर्थ राऊंड कुठलाही प्रकार नसतो हे प्रश्न असे असतात की जो तुम्ही अटेम्प्ट करायचा नाही म्हणजे समजा कुठल्याही एक्झाममध्ये मी असे पकडतो की दहा प्रश्न तुम्हाला आयोग असे विचारेल की ज्या प्रश्नाचा तुम्हाला काही अंदाज मानता येत नाही हे प्रश्न अटेम करायचा नाही हा प्रश्न हा आपला काय असतो की चारही चारही प्रश्न पर्याय मला बरोबर वाटतात किंवा चारही चारही पर्याय मला नवीनच वाटतायत त्यामुळे हा प्रश्न अटेम करायचा नाही फर्स्ट राऊंड मध्ये तुम्ही चाळीस प्रश्न अटेम्प केले चाळीस प्रश्न अटेम्प केले आणि तुम्ही काय करता पहिल्या राऊंड मध्ये तुम्ही तीस मिनिटात काय केलं चाळीस प्रश्न अटेम्प केले ते तुमचे गॅरंटी बरोबर आहेत दुसरं काम तुम्ही काय केलं जे प्रश्नाविषयी तुम्ही शो म्हणजे सेकंड राऊंड म्हणजे एखाद्या एखाद्या प्रश्नामध्ये तुम्ही पहिला ऑप्शन वरती दुसऱ्या ऑप्शनवरती फुले कराल म्हणजे की हे मला उत्तर वाटत नाही आणि तिसऱ्या चौथ्या उत्तर प्रश्नावरती टिक कराल म्हणजे
आता समझा एखाद वाटल मैं चाईस पैकी चाईस मेरा चाईस गैरंटी है मेरी तीन पहला मिनट पहला एक अर्जा पॉसिबिलिटी का चाईस पैकी चाईस बरबर आए एक्जाम हॉल मे गे एक विचार करावा कि कट ऑफ कितनी लगे बार राज्यसभा की एक्जाम मे ना सद्या हाथ प्रॉब्लम सगैंक वाटत होता लास्ट टाइम का कट ऑफ टू फोर्टी सेवन होता तो हावे का कट ऑफ जास्त लगे लोकानी ना अटेम्प खूब वरती नीला आणि तो ऍक्च्युली तो अटेम त्यांना खूप मुलांचा स्कोर कमी आला कारण निगेटिव्ह मध्ये स्कोर गेला तुम्हाला एक्झाम हॉलमध्ये बसलं बसताना वाटलं पाहिजे की पेपर टफ आहे का इझी आहे त्या हिशोबाने अटेम न्यावा आता तुम्हाला कळतं की पेपर जागा खूप आहेत किंवा ह्यावेळेचा पेपर थोडा इझी आहे तर आपल्याला अंदाज बांधता येतो की लास्ट टाइमपेक्षा कट ऑफ नक्कीच कमी येणार नाही लास्ट टाइमपेक्षा थोडासा कट ऑफ जास्तच लागेल आता आता इकडे बघा समजा मला असं वाटतंय की समजा जागा तेवढ्याच आहेत टफनेस पण तेवढीच आहे लास्ट टाइम सारखंच आहे म्हणजे लास्ट टाइम एवढ्या जागा होत्या तेवढ्याही आत्ताच जागा आहेत असं आपण मानू तसेच लास्ट टाइमची पेपरची जी टफनेस होती किंवा इझी होता तो आत्ताही सेम राहिलेला आहे सेम लेवलला आहे मग तुम्ही समजू शकतात की लास्ट टाइम सारखा पंचावनचा कट ऑफ यावेळी पण लागेल पण एक आकडा की छ पंचावनच्या पुढे जाणार नाही किंवा छप्पनच्या पुढे जाणार नाही किंवा सत्तावनच्या पुढे जाणार नाही मग समजा मी असं पकडतो की सत्तावनच्या पंचावनच्या पुढे जाणार नाही असं कट ऑफ असं मला वाटतं म्हणजे काय माझ्या पहिल्या अर्ध्यासामध्ये चाळीस उत्तरं बरोबर आली आता माझ्याकडे ऑप्शन काय चाळीस पैकी चाळीस बरोबर आली म्हणजे आता मला किती पाहिजेत साठ प्रश्न माझ्याकडे टिक करायचे उरलेत साठ प्रश्न टिक करायचे उरलेत आणि साठ पैकी मला किती मार्क पाहिजेत पंधरा पंचावनच्या पुढे कट ऑफ पण हे कधी तुम्हाला कळतं आत्ता तुम्हाला इथे रिक्स उचलायची गरज असते आत्ता खरी रिक्स उचलायची गरज असते कारण की तुम्हाला माहिती इथून पुढे तुम्हाला प्रश्नांसाठी रिक्स उचलायचे कारण तुम्ही जेवढे तुम्हाला शुअर होते तुम्ही ते टिक केले आता हे तुम्ही साठ प्रश्न असे जिकडे तुम्ही शुअर नाही आहात तर ह्याच्यातली कुठली रिक्स उचलायची तर मी आधीच काय सांगितलं होतं की जे प्रश्न तुम्हाला माहितीच नसतात ऑप्शनच माहिती नसतात ते सरसर सोडून द्यायचे म्हणजे दहा प्रश्न मी असं पकडतो की एक्झाम मध्ये तुम्हाला दहा प्रश्न अशी देतात आता सेकंड राऊंड मध्ये तुम्हाला काय कळालं की तुम्ही सेकंड राऊंड मध्ये कुठे जाल ज्या ठिकाणी तुम्ही दोन ऑप्शन मध्ये कन्फ्यूज होतात तिकडे आता तुम्ही क्वेश्चन पेपरवरती बघाल तुम्हाला फक्त क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर फक्त पलटायचा आहे जिकडे जिकडे दोन दोन टीक आहेत ते वाले तुम्हाला सेकंड राऊंड त्या सेकंड राऊंड मध्ये कसं असतं की दोन पर्यायामध्ये कन्फ्युजन असते म्हणजेच काय समजा पस्तीस प्रश्न असे आहेत ज्यांच्या दोन पर्यायामध्ये आपण कन्फ्यूज आहोत म्हणजे आपण इथे रिस्क उचलू शकतो रिस्क कधी उचलायची ज्या वेळेला तुम्हाला कळतं की तुम्ही कट ऑफच्या पुढे गेला आहात तुमचा स्कोर कट ऑफच्या पुढे जातोय तर त्या ठिकाणी तुम्ही रिस्क उचलणं थांबवून द्यावं कारण की रिस्क उचलणं तुम्हाला नंतर निगेटिव्ह मध्येही आणू शकतं आता इकडे बघा चार पैकी दोन मध्ये कन्फ्युजन म्हणजे आपले उत्तर येण्याचे चान्सेस किती टक्के आहेत पन्नास टक्के आहेत आणि उत्तर न येण्याचे चान्सेस पण पन्नास टक्के आहेत समजा मी असं पकडलं की पस्तीस प्रश्न तुम्हाला असे भेटले ज्या ठिकाणी तुम्ही दोन दोन मध्ये दोन मध्ये दोन ऑप्शन मध्ये तुम्ही वाटते बरोबर आहे दोन ऑप्शन तुम्हाला कन्फर्म वाटते चुकीचे आहेत म्हणजेच काय पन्नास ते पन्नास टक्के पॉसिबिलिटी आहे म्हणजे समजा मी असं पकडलं की दोन ऑप्शन मध्ये तुम्ही कन्फ्यूज आहात की हे उत्तर ए उत्तर आहे का बी उत्तर आहे तर ए उत्तर येण्याची पॉसिबिलिटी पन्नास टक्के बी उत्तर येण्याची पन्नास टक्के म्हणजे आपण काय तर पन्नास आपण समजा सगळे प्रश्न असे अटेम केले जरी आपल्या शोअर मस्त माहीत नसताना आपण असं बघलो तर पन्नास पन्नास टक्के पॉसिबिलिटी आहे म्हणजे पस्तीसच्या अर्धे मी असं पकडलं की तुमच्या अठरा बरोबर आले सतरा चुकले अठरा बरोबर आले तुम्हाला किती गुण मिळतील अठरा गुण मिळतील आणि सतरा चुकले सतरा चुकले म्हणजे एका प्रश्नाच्या पाठी तुमचे आता शून्य पॉईंट पंचवीस मगुण वन फोर्थ निगेटिव्ह मार्किंग आहे त्यामुळे तुमचे निगेटिव्ह किती केले मायनस फोर पॉईंट ट्वेंटी फाय त्यामुळे एकूण ह्याच्यामध्ये मिळालेले गुण किती तुमचे आहेत तेरा पॉईंट पंच्याहत्तर तेरा पॉईंट पंच्याहत्तर म्हणजे आधी तुम्हाला मिळाले चाळीस आणि आता तुम्हाला मिळाले तेरा पॉईंट पंच्याहत्तर हे दोन्ही मिळून तुमचा स्कोर होतो त्रेपन्न पॉईंट पंच्याहत्तर तुमची आता सिच्युएशन कशी असेल की तुम्ही आता तुम्हाला किती पाहिजे तुम्ही पस्तीस अटेम्प केले म्हणजे साठ मधले पस्तीस तुम्ही अटेम्प केले तर आता उरले किती साठ पैकी हे सेकंड राऊंड पस्तीस केले म्हणजे आता आपल्याकडे उरले जवळजवळ पंचवीस प्रश्न पंचवीस प्रश्नामधून तुम्हाला हार्डली किती मार्क पाहिजेत दोन दोन किंवा एक पॉईंट पंचवीस पकडू आपण एक पॉईंट पंचवीस पंचावनचा कट ऑफ आपल्याला होता चाळीस आपल्याला ऑलरेडी आले नंतर आपल्याला पुढच्या राऊंडमध्ये तेरा आले तेरा पॉईंट पंच्याहत्तर तेरा पॉईंट पंच्याहत्तर आले त्यामुळे आता आपल्याला किती हवेत फक्त एक पॉईंट पंचवीस मार्क हवेत आपल्याला किती प्रश्नापैकी पंचवीस प्रश्नापैकी आता बघा तिसरा राऊंड तुमचा येतो तिसऱ्या राऊंडमध्ये तुमची अशी सिच्युएशन असते की तीन पर्यायामध्ये कन्फ्युजन असते म्हणजे पंधरा प्रश्न असे आहेत ज्यांच्या तीन पर्यायामध्ये आपण कन्फ्युज आहोत अगोदरच्या दोन कंडिशनचा विचार करून दिसत लावी समजा जर तुम्हाला इथेच कळते हे थोडं जास्त रिस्की होतं म्हणजे हे अजिबात रिस्की नाही हे तुम्हाला गॅरंटी उत्तर आहेत हे फिफ्टी फिफ
कि आता तीसरी पनिशमेंट क्या संगले चार पैकी तीन पर कन्फ्यूजन आते हैं उत्तर लेने के चांसेस थर्टी थ्री पॉइंट थर्टी थ्री न लेने के चांसेस सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्सटी सेवन मजे अपन अस करूँ कि तीसरा राउंड मे अपने समझा अभी कि पंद्रह क्वेश्चन अभी हैं ज्यादा अपन तीन ऑप्शन मे कन्फ्यूज आहोत मैं ज्यादा तीन ऑप्शन मे कन्फ्यूज आहोत मजेस का समझा एक दोन तीन चार अस बगित हा उत्तर कन्फर्म चूक और हा तिघा आहोत मे जर शंबर टक्के आंसर मान लो तो हेचत थर्टी थ्री पर्सेंट हे चांसेस है थर्टी थ्री पर्सेंट हे थर्टी थ्री पर्सेंट ये आता मजेस का वन थर्ड पॉसिबिलिटी है तुम उत्तर लेने की मजे पंद्रह प्रश्न तुम्हें अटेम के लिए तो अभी पॉसिबिलिटी है वन थर्ड तुम्हें उत्तर लेने की पॉसिबिलिटी है पंद्रह पैकी पांच उ पांच प्रश्न की उत्तर बरबर लेने तुम्हें चांसेस है तो दह प्रश्ना की उत्तर तुम्हें चुकने के चांसेस है पांच प्रश्न की उत्तर बरबर आए पांच गुण मिला दह प्रश्न की उत्तर चुकले जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव से हिशोब है माइनस टू पॉइंट फाइव तुम्हें गुण गे तो आता माला तुम्हारा संगा कि पांच प्रश्न गुण तुम्हारा मिला पॉइंट पांच तुम्हे निगेटिव गए तुम्हारा नेट मिला गुण कि है तो दोन पॉइंट पांच मजे तुम्हारा टोटल स्कोर कि आधी से चीस पैकी चीस नर पस्तीस पैकी तुम आरा पॉइंट पंचहत्तर इतने आला तुम्हारा पंद्रह पैकी दोन पॉइंट पांच मजे तुम्हारा टोटल गुण मिला छप्पन्न पॉइंट पंचवीस कितनी अटेम्प पैकी नव्वद अटेम्प पैकी और हा तुम चांगला अटेम्प्ट है हेमें का ही नहीं आम्ला कभी साध्य हो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड थर्ड राउंड जेव तुम्हें क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करा बगा अभ्यास किती जाले हे बगाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करू ना क्वेश्चन पेपर का हेतु मुझे हाथ कि तुम्हारा तो पेपर वे पूर्ण वहा कारण की क्वेश्चन तुम्हारा अभ्यास है का बगा तुम्हारा बाहर खूब सारे क्वेश्चन सेट अवेलेबल है पर सब्जेक्ट के हैं इकोनॉमिक्स के हैं हिस्ट्री के हैं जॉग्रफी के हैं पॉलिटी के हैं पर तुम्हें एन्वायरमेंट के हैं सारे साइन्स के हैं तुम्हें एखाद टॉपिक वाचन तुम्हें तक जाऊँ सर प्रैक्टिस करू शता कि एखाद टॉपिक वाचन तक प्रश्न सॉल्व करू शता तक का ही प्रॉब्लम नहीं पं ते तुम्हारा तक तुम्हें प्रैक्टिस हो तुम्हें क्वेश्चन पेपर का तुम्हें जो प्रैक्टिस घयाल हेतु हा नका ठे कि मज़ा स्कोर कि होते है मज़ा अभ्यास है कि नहीं हे बगा घे ना ये कराला घया कि तुम्हारा तो अटेम्प्ट एक ता हो कि नहीं हे बगा एकदा का तुम्हें चार के पांच पे क्वेश्चन पेपर मे आता अपने वे है चौवीस मार्चला अपनी एक्जाम है चौवीस मार्च दोन हजार एकोनीसला अपनी ही एक्जाम है तो आता अपने कहीं नहीं नहीं बगित तरी अपने कहीं एक पंद्रह एक दिवस तरी आराम है पंद्रह दिवस तरी है चौदह दिवस पकड़ू अपन चौदह दिवस में तुम्हें चार के चार के पांच पेपर अे सॉल्व करा ऐटलीस्ट तुम्हारा हा राउंड का अंदाज होता है एकदा का तुम्हारा जाऊन बसला म माला वाटत नहीं तुम्हारा का ही प्रॉब्लम हो माला खरच वाटत नहीं कि एखाद स्टूडेंट का नॉर्मल स्कोर एखाद एवरेज स्टूडेंट पो प्री क्रैक करू शको हे मेरा खाती है बगा एक महत्व की गोष्ट संगा विसर लो ज्यादा फमदा तुम्हारा तुम्हारा कहते कि शंबर पैकी जो पंचावन कट ऑफ लगत आल तुम्हारा ही महत्ति है कि आप प्रीला सात सब्जेक्ट आता है अपन अस पकड़ो कि पंद्रह 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 प्र मार्का एक एक सब्जेक्ट आतो फिक्स ना पंद्रह मार्का पॉलिटी एन आज है पंद्रह मार्का साइन्स एन आज है पंद्रह मार्का जॉग्रफी एन आज है अस कु ही फिक्स ना सतत मे बदलत आत कि बारह के अठारह गुणा मे मे कभी कभी पॉलिटी वी बारह प्रश्न पे कभी कभी पंद्रह प्रश्न पे कभी कभी इतिहास वो अठारह प्रश्न पे कभी कभी आता इतिहास पर बारह प्रश्न ही एल तो का ही अपने नीट संगता ये नहीं क्या ना कभी ही जो तेवड़ा तुम्हारा कट ऑफ लगता एक अंदाज पकड़ा है कि शंबर पैकी मैं साठ या फुढ़े कट ऑफ जान नहीं है एवडा लास्ट वर्षा अंदाज है एवडा वर्षा कभी साठ या फुढ़े गेला नहीं मजे साठ मार्क साठ गुण या फुढ़े जान नहीं मजे साठ मार्का सब्जेक्ट तुम्हें खूब स्ट्रांग पाजे जे एक टॉपर के जेवे शुअर आता जेवे टॉ टॉपर के स्ट्रांग आता तेवे तुम्हें स्ट्रांग पाजे मजेज का साठ मार्क तुम्हारा शंबर पैकी पाजे मजे चार सब्जेक्ट मैं तुम्हें चार सब्जेक्ट कश ही निवड़ा तुम्हारा तो आवड़े आू दे पगा हमें एक है कि चार सब्जेक्ट निवड़ा कश है तो सग पहला पॉइंट तो कि तो सब्जेक्ट तुम्हारा मेन्सला हवा मे तुम्हें जी मेहनत एवरी टाक आन प्री ही तुम्हें क्वालिफाइंग है तुम्हारा मेन्स का नहीं है आणि सायन्स हा ॲबस्ट्रॅक्ट टॉपिक आहे तुम्ही जेवढं इनपुट त्याला देता तेवढं तो आउटपुट बाहेर देत नाही त्याच जागी जर तुम्ही पॉलिटी केलं तुम्ही पॉलिटी विचार केला असिस्टंट मेन्सला तुम्हाला पॉलिटीत आहे कंबाईन प्रीला तुम्हाला पॉलिटी आणि पॉलिटी तर तुम्हाला सोर्सेस तुम्हाला माहिती आहेत कुठल्या सोर्समधून पॉलिटी येतं आणि गॅरंटी त्याच्यातूनच येतं कुठल्याही एका पुस्तकातून मार्केटमध्ये एम लक्ष्मीकांत पुस्तक असू दे किंवा सर रंजन कोळंबेचं पुस्तक असू दे त्यांच्या पुस्तकातून प्रश्न पडतात मग पहिला क्रायटेरिया काय की तू चार सब्जेक्टमध्ये पहिला सब्जेक्ट कुठला निवडायचा की जो तुम्हाला मेन्सला असेल दुसरी दुसरा अजून एक मुद्दा बघायचा की त्याचं मटेरियल मिनिमम पाहिजे आणि त्या मिनिमम मटेरियलमधून आउटपुट तुम्हाला जास्त पाहिजे ते हे तुम्हाला समजलं पाहिजे हे असं पाहायचं आणि मग तुमचे जे चार सब्जेक्ट स्ट्रॉंग होतील कुठलाही सेट येऊ दे ए सेट येऊ दे बी सेट येऊ दे सी सेट येऊ दे डी सेट येऊ दे तुम्ही ह्या रा
तर ही सांगितलेली स्ट्रॅटेजी तुम्ही नक्की वापरून बघा याचा तुम्हाला नक्की फायदा होईल तुमचा स्कोर चांगला यायला याची मदत होईल येणाऱ्या चोवीस मार्चच्या ग्रुप बीच्या एक्झामसाठी तुम्हाला सर्वांना आमच्या युट्यूब चॅनलकडून ऑल द बेस्ट तुम्हाला हा व्हिडिओ तुम्हाला ही स्ट्रॅटेजी आवडली असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक शेअर व सबस्क्राईब करायला विसरू नका थँक्यू